வணக்கம் டாக்டர் செந்திலியர் இன்றைக்கி வந்து இந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒரு கேஸ்ட்ரிக் டாக்டரோ இல்லை வந்து வயல் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி உள்ள டாக்டர் போய் பார்க்குறவங்க ஜென்ரலாக சொல்கிற காமன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு உபசமாக இருக்குது டாக்டர் வயிறு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது மூச்சு கூட விட முடியல சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ப்ராப்ளம் யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் அன் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் ஆக்சுவலாக ஒரு க்ரௌடில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது வந்து இல்லை வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கேஸ் பாஸ் ஆகிறது இல்லை ஏப்பம் வர்றது ஆக்சுவலாக இல்லைன்னா ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் இருக்கிறது சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா தி டோன் ஓ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேஸ் அக்யூமுலேஷன் அண்ட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து ஐடிஸ்ன்றது இன்ஃப்ளமேஷன் இன்னைக்கு வந்து வயிறுக்குள்ள ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது டாக்டர் அது மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் எ கிளாரிட்டி எதனால் இந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் வருது கேஸ்ன்றது வந்து நார்மலாக அப்நார்மலாக எப்போ வந்து அது அப்நார்மல் ஆகுது என்னென்ன காரணங்களால் அது உருவாகுது நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் மெடிசன்ஸே இல்லாமல் அதை எப்படி சரிப்படுத்த முடியுன்றதுக்காக தான் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்க அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வித் ஆல் த பீப்புள்ஸ் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க வந்து இல்லைகுலர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்க நைட் ஷிஃப்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த ப்ராப்ளத்தினால் சஃபர் ஆகிறாங்க இரேகுலர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாமே இது வந்து ரொம்ப காமனாக அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ வாட் த வீடியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ கிளாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து இட்ஸ் அ நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பாடிங்க ஸோ கேஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப் நார்மல் கிடையாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இட் அண்டர் கோஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபுட் பாடிகல்ஸ் வந்து இந்த உணவு குழாய்க்குள்ளே போய் ஸ்டொமக்குள்ளே போய்ட்டு டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் சொல்லிட்டு சிறுங்குடல் பெருங்குடல் உள்ள போய்ட்டு இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் நம்ம வாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு பொருளை வந்து வாயில் போட்டு மெல்லும் போதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சலைவாயில் இருக்க என்சைம்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைஜஷன் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுட்டை எடுத்து இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ எப்போ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உடைய ஆரம்பிக்குதோ அப்போ நார்மலாக கேஸும் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் கேஸ் ஃபார்மேஷன் இஸ் அ நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நாட் அப்நார்மல் டு ப்ரொடியூஸ் கேஸ் ஆர் எக்ஸ்பெல் கேஸ் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கேஸ் உருவாகிறதோ இல்லை கேஸ் வந்து காற்று கீழே பிரிகிறது இல்லை ஏப்பமாக வர்றதோ வந்து வந்து அப்நார்மல் கிடையாது அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க பட் எப்போ டாக்டர் இது அப்நார்மலாக ஆகுது எப்போ டாக்டர் அது பிரச்சனை ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டேஸ் இந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த அப்டமன் இப்போ இந்த வயிறு இடம் வயிறுன்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் வந்து ஸ்டொமக்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு வந்து ஒரு ஃபுல்னஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ஜீர்ணமாகாத மாதிரி கேஸ் வந்து அப்படியே மேலே இங்கே வந்து அடைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்போ தான் வந்து அந்த கண்டிஷன் வந்து அப்நார்மல் ஆகுது இந்த பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஆகுது ஸோ இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் டைம் அப்படின்னு வாங்க அதாவது நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்ட உடனே அது நம்ம வாயிலிருந்து உணவு குழாயில் போயிட்டு நம்ம வயிற்றில் தங்குது வயிற்றில் தங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வயிறில் டைஜஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு அது வந்து சிறுங்கொடல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகுது இந்த பீரியட் நம்ம உணவு குழாயிலேருந்து வந்து வயிறில் விழுறதும் அந்த வயிலேருந்து எக் வெளியில் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு போகிறது தான் கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் டைம் ஸ்டொமக் வந்து காலி ஆகிற டைம் எவ்வளோ அப்படின்றது ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நார்மலாக எல்லாருக்கும் நடக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து ஸ்டொமக் வந்து காலியாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அப்பிடேட் திருப்பி வரும் ஆக்சுவலாக பட் இந்த கேஸ்ட்ரிக் எம்டிங் டைம் வந்து டிலே ஆகும்போது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு பதிலாக ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்ற போது இந்த பிரச்சனை யூஸ்வலாக வருது அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயிற்குள்ளே ஒரு ஃபுல்னஸ் ஒரு ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் ஹேர்ப்னு ஒரு ஏப்பம் வருது இல்லை வந்து ஒரு மாதிரி அமுக்கிற மாதிரி ஒரு
இந்த மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை எம்டி ஆகாமல் ரொம்ப நேரம் வந்து அதை தங்க ஆரம்பிக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இந்த கேஸ்டிக் எம்டிங் டைம் டிலே ஆகிறதுக்கு இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணும் போதே வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சரியாயிடுங்க நீங்கள் டாக்டர் போய் பார்த்து ஒரு கேஸ்டிக் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு அசிடிட்டிக்காக மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறதுன்றதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு டென் டேஸ் இல்லை ஃபிஃப்டின் டேஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் பாடிக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட் கொடுத்து இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் கிடையாது நோ ஸ்விக்கி நோ ஜொமேட்டோ நோ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நோ ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு உங்க பாடி வந்து அது ஒரு டென் டேஸ் கொடுக்கும் டைம் ஆக்சுவலா பாடி வந்து அதுவே தனியாக ரீகூப் ஆகி நார்மல் ஆயிடும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக கம்மியாகும் அவர் நான் சொன்ன சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்றத இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபுட்ஸ் வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த கேஸ் ப்ராப்ளம்ல உருவாக்கும் ஆக்சுவலாக அது வந்து இட் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலிஃப்ளவர் வந்து எனக்கு கேஸ் உருவாக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இருக்கும் சில பேர் பீட்ரூட் சாப்பிட்டா கேஸ் வரும் சில பேர் பொட்டேட்டோ சாப்பிட்டா வந்து கேஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீப் அ ஃபுட் டைரின்றாங்க ஒரு ஃபுட் டைரி வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதோ சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு கழித்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீ ஃபீலிங் இருக்குது ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் இருக்குது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஒரு ஏப்பம் வந்துகிட்டே இருக்குது இல்லை வந்து ஒரு டைஜஷன் ஆகாத மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் போது கீப் அ ஃபுட் டைரி அந்த ஃபுட் டைரியில் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து காலிஃப்ளவர் பக்கோடா சாப்பிட்டேன் இல்லை வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டேன் இல்லை நான்வெஜ்ஜில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபிஷ் சாப்பிட்டேன் அப்படின்றது எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்றாங்க மேபி ஆஃப்டர் டென் டேஸ் ஆர் ஃபிஃப்டின் டேஸ் வின் யூ டேக் த சிம்லர் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் விச் யூ சஸ்பெக்ட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ்டிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சேராத ஃபுட்டு சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு தான் வரும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இருக்காது எக்ஸ்பெஷலி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட் டைரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது எழுதிட்டு திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் சாப்பிட்ருப்பீங்க காலிஃப்ளவர் சாப்பிட்ருப்பீங்க உள்ளக்கிழங்க சாப்பிட்ருப்பீங்க ரெண்டுத்தையும் எழுதிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து காலிஃப்ளவர் மட்டும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ காலிஃப்ளவர் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரல அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த கல்ப்ரேட் திரும்பி பொட்டேட்டோ ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பொட்டேட்டோ சாப்பிடும் போது எழுதி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக பொட்டேட்டோ வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குதா இல்லையா அந்த பொட்டேட்டோவும் கொடுக்கல அப்படின்னும் போது அப்போ யூ டு ஃபைண்ட் அவுட் எனி அதர் ஃபுட் யூ ஹவ் டேக்கன் ஜூரிங் த டே அப்படி இது மாதிரி பண்ணும்போது யூ கேன் கம் டு யூர் கன்க்ளூஷன் இந்த நாலஞ்சு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் எனக்கு பிரச்சனை உருவாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணாலே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நின்றுடுவாங்க ஸோ இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி செகண்ட் முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாலோயிங் ஆர் இப்போ நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இல்லை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோட்டு வாய் விடும் போது இல்லை வந்து ஏதாவது பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அறியாமல் நம்ம காற்றை வந்து முழுங்குறோம் ஆக்சுவலாக அது வந்து நம்மளுக்கு அறியாமல் நடக்குது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் இஸ் நார்மல் ப்ராசஸ் பட் ரொம்ப அதிகமாக அந்த காற்றை முருங்கும் போது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஏரோஃபேஜே அப்படின்னு வாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து எப்போ எப்போலாம் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து பபுள் கம் சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் இருக்குன்னு போது பபுள் கம் சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு அறியாமல் நிறைய காற்றை வந்து நம்ம முழுங்குவோம் அதே மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றவங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப டைம் எடுத்து சாப்பிடாமல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சாப்பிட்றவங்க இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப காற்றை வந்து அதிகமாக முழுங்குவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து கேஸ் அக்யூமுலேட் ஆகுது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக போகிறது வந்து இந்த டென்ச்சர்ஸ் டென்ச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களா அவங்க சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காற்று ஃபுட்டோட சேர்ந்து காற்று அதிகமாக போகும் அப்போ வந்து என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னா காற்று நிறைய முழுங்க ஆரம்பிப்பாங்க எக்ஸ்பெஷலி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அதே மாதிரி கோக் பெப்சி இது மாதிரி கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை அறியாமல் நிறைய கேஸை உள்ளே எடுத்துக்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ரீசன்ஸ்ங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி பபுள் கம் சூவிங்க ஸ்மோக்கிங்கு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பெப்சி குடிக்கிறது மெயினாக சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து இந்த டென்ஷன் வந்து நல்லா டைட்டாக ஃபிட்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிங்கனாவே இந்த காற்று அதிகமாக முழுங்குறதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் தேர்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன